रेजुलेशन कर रेज रेजुलेशन तो इखाने एक एग्जांपल देखिए छे, for example, consider a DC which has zero to three volt as output voltage range. So इखाने maximum voltage थोड़ा बहुत हम रख three volt. Now the step size is equal to three divided by two to the power eight. So step size ही अश्ले बुझाना अच्छा होलो इटर रेजोल्यूशन. Okay, so three divided by two to the power eight अश्ले होलो eleven point seven two milli volt. এখন 11.72 মিলি ভোল্ট মানে কি যে এই চেঞ্জটা মানে এটাই হচ্ছে মিনিমাম চেঞ্জ ওকে এর থেকে যদি আমরা কম ভোল্টেজ ইনক্রিজ করি তাহলে ভোল্টেজটা আর চেঞ্জ হবে না যে ভোল্টেজ আউটপুটে ছিল ওই ভোল্টেজটাই থাকবে এটা ইকুয়ালস টু অর গ্রেটার দ্যান দিস ভ্যালু যদি হয় তাহলে আমরা আউটপুটটা চেঞ্জ পাবো এবং এই ভোল্টেজটা আসলে আমরা মেজার করতে পারবো মানে দিস ইজ দা মিনিমাম ভোল্টেজ দ্যাট উই ক্যান মেজার ইউজিং ডিজিটাল চ্যানেল অফ কনভার্টার এর থেকে স্মলার ভোল্টেজ আমরা মেজার করতে পারি না আচ্ছা সো আমরা ডিজিটাল চ্যানেল অফ কনভার্টার এর রেজোলিউশন কিভাবে বের করতে হয় এটা দেখলাম তারপর ওর আউটপুট কিভাবে বের করতে হয় দেখলাম এবং আমরা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এর আউটপুট কিভাবে বের করতে হয় डायरेक्टाले डेटाजेशन कर तो इखाने डेफिनेशन तो जो दिया हमरा पूरी डेटा एक्विजेशन इस अ प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग सिग्नल्स दैट मेजर रियल वर्ल्ड फिजिकल कंडीशंस एंड कन्वर्टिंग द रिजल्टिंग सैंपल्स इनटू डिजिटल न्यूमेरिकल पैलेस दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द कंप्यूटर तो इंटरमीडिएट स्टेप्स को लाई आशुले डेटा एक्वि� डिस्क्रिट पैलूस 
কিছু ইউনিক ডিসক্রিট কাজসে কনভার্ট করে আনি আচ্ছা তো আমরা এখন দেখব যে ডেটা অ্যাকুইজিশনের মধ্যে আসলে কি কি আছে এই ডেটা অ্যাকুইজিশনের যে প্রসেসগুলো ইন্টারমিডিয়েট প্রসেসগুলো হয় এই ইন্টারমিডিয়েট প্রসেসগুলো কিসের সাহায্যে হয় ওকে একটা হচ্ছে সেন্সর আর একটা হলো সিগন্যাল কন্ডিশনাল সিগন্যাল কন্ডিশনিং সার্কিটরি আর লাস্টলি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এখন সেন্সর কি করে সেন্সর ফিজিক্যাল যে প্যারামিটার দিয়ে আমরা ধরেন টেম্পারেচার মাপতেছি বা কোনো ধরেন রেজিস্টেন্স মাপতেছি বা কোনো সাউন্ড মাপতেছি তো এগুলা আসলে কি টেম্পারেচার বা সাউন্ড বা রেজিস্টেন্স এগুলা সবই আসলে একটা ওয়েভ ফর্মে থাকে একটা অ্যানালগ ওয়েভ ফর্মে থাকে এখন এই সেন্সার দিয়ে ওগুলো আমরা আসলে মেজার করি ওই সেন্সার দিয়ে আমরা হয়তো টেম্পারেচার মেজার করি বা সাউন্ড ওয়েভ মেজার করি ঠিক আছে তো এই সেন্সার দিয়ে আমরা এগুলো মেজার করি মেজার করে আমরা একটা গ্রাফের মতো পাই ঠিক আছে তারপর সিগন্যাল কন্ডিশনাল দিয়ে আমরা এই সেন্সার সিগন্যালসকে একটা ফর্মে কনভার্ট করি যেটাকে আসলে আমরা ডিজিটাল কাজতে কনভার্ট করতে পারবো মানে ডাইরেক্ট যে ইনিশিয়ালি সেন্সার দিয়ে ধরেন টেম্পারেচার বা সাউন্ড মেজার করলাম ওইটার যে ওয়েভটা পেলাম ওইটা যদি আমরা ডাইরেক্টলি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে দেই ওইটা আসলে কাজ করবে না ওইটা আগে সিগন্যাল কন্ডিশনিং মানে ধরেন ওইখানে অনেক নয়েজ আছে তারপর আরও কিছু অ্যানোমেলি আছে বা আরও কিছু এক্সট্রা জিনিসপত্র আছে যেগুলো আমরা সিগন্যাল কন্ডিশনিং দিয়ে দূর করি করার পরে যেই ডেটাটা পাই বা যেই ওয়েব ফর্মটা পাই ওইটা আসলে যদি আমরা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারের মধ্যে পাস করি তাহলে ও ওইটা আমাদেরকে একটা ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে দিতে পারবে ইনিশিয়ালি এই কন্ডিশনিং সার্কিটরি দিয়ে যদি আমরা পাস না করি তাহলে আমাদেরকে এই অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার আমাদের গ্রাফটা প্রোডিউস করে দিতে পারবে না তো বেসিকলি এইটাই হচ্ছে আমাদের প্রসেস ঠিক আছে এটাই আমাদের প্রসেস কিন্তু এই প্রসেসটা দেখার আগে আমাদের আসলে কি কি আছে ডেটা অ্যাকুইজেশন সিস্টেমে এবং কি কি স্টেপস দিয়ে যায় এগুলো আমরা দেখব ঠিক আছে তো আমরা ইনপুটে আসলে কি কি দিতে পারি ঠিক আছে ইনপুটে আমরা ফিজিক্যালি কি কি দিতে পারি ফিজিক্যাল কন্ডিশন দ্যাট ক্যান বি ইউজ অ্যাজ ইনপুট অফ ডেটা অ্যাকুইজেশন সিস্টেম আর উইচ ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড ইন ডিজিটাল ফর্ম আর হয়তো টেম্পারেচার বা ডিসপ্লেসমেন্ট বা প্রেশার বা লেভেল বা লাইট ইলেকট্রিক্যাল সিগনালস ঠিক আছে ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইলেকট্রিক্যাল সিগনালস ফোর্স অন অফ সুইচ ঠিক আছে এই এগুলা যে সিগনাল ঠিক আছে ইনপুট সিগনাল যদি আমরা হিসাবে এটা ইউজ করি এই সিগনালগুলোকে আমরা কিসে কনভার্ট করতে পারবো ডিজিটাল সিগনালে কনভার্ট করতে পারবো আচ্ছা এখন দেখি আসলে যে কি কি আসলে জিনিসপত্র আছে আসলে যেটা অ্যাকুইজেশন সিস্টেমে একটা হচ্ছে সিগনাল কন্ডিশনিং একটা অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার তো এই দুটা জিনিসই আসলে আমাদের একটু আগে বললাম যে সিগনাল কন্ডিশনিং কি করে সিগনাল ফ্রম সেন্সার আর দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড ক্যান বি নয়সি আর টু ডেঞ্জারেস টু মেজার ডাইরেক্টলি সিগনাল কন্ডিশনিং সার্কিটলি ম্যানিপুলেট দ্য সিগনাল ইন টু আর ফর্ম দ্যাট ইজ সুইটেবল ফর ইনপুট ইন টু এজেন্সি দ্য দিস সার্কিটি ক্যান ইনক্লুড ট্যাম্পলিফিকেশন অ্যাটেনুয়েশন ফিল্টারিং অ্যান্ড আইসোলেশন ঠিক আছে এখন অ্যাম্পলিফিকেশন জিনিসটা কি ধরেন আমাদের যে গ্রাফটা পেয়েছি বা যে সিগনালটা পেয়েছি ওইটার হাইয়েস্ট ভোল্টেজটা খুবই লো তো ইট ইস ভেরি নেগলিজিবল ফর কম্পিউটারস টু অ্যাকচুয়ালি ম্যাশার তখন আমরা এই কন্ডিশনাল সার্কিট দিয়ে ওই অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়াই দিই মানে হাইয়েস্ট ভোল্টেজটা বাড়াই দিই অ্যাটেনুয়েশন কি করে অ্যাটেনুয়েশন হলো যে কোনো নয়েস থাকলে ওই নয়েসগুলোকে আসলে দূর করে দেয় তারপর ফিল্টারিং এ আরো কিছু ডেটা যদি থাকে আননেসেসারি ডেটা ওই ডেটা গুলো আমরা আসলে ফিল্টার আউট করে দিতে পারি তারপর আইসোলেশনে হইলো যেই স্পেসিফিক ডেটাটা আমাদের দরকার ওই স্পেসিফিক ডেটাটা আমরা রেখে দিই আচ্ছা এখন তাহলে আমরা ব্যাক যাই আমাদের ডেটা অ্যাকুইজেশন সিস্টেমে আসলে কোন কোন স্টেপস আসলে ফলো করে ঠিক আছে কোন কোন স্টেপস আসলে ফলো করে তো ধরেন 
এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফিজিক্যাল সিস্টেম ঠিক আছে ফিজিক্যাল সিস্টেমে ধরেন ফর एग्जांपल ভেরিয়েবল হতে পারে ধরেন টেম্পারেচার বা প্রেসার বা মোশন বা ফ্লো ঠিক আছে তো ধরেন এরকম একটা ও সিগন্যাল প্রডিউস করতেছে তো আমরা একটা সেন্সর দিয়ে আমরা একটা সেন্সর দিয়ে এই যে সিগন্যালটা পাচ্ছি ঠিক আছে এই যে সিগন্যালটা পাচ্ছি এই ট্রান্সডিউসার ট্রান্সডিউসার সেন্সর দিয়ে এই সিগন্যালকে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করতেছি ট্রান্সডিউসার সেন্সর অ্যাকচুয়ালি কি করে এক ফর্ম অফ এনার্জিকে আরেক ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারে এইটাই আসলে ট্রান্সডিউসার সেন্সরের কাজ এক ফর্ম অফ সিগন্যালকে অর এনার্জিকে আরেকটা ফর্ম অফ এনার্জি অর সিগন্যালে কনভার্ট করে ফেলতে পারে তো এই অ্যানালগ যে ডেটা এই অ্যানালগ ডেটাকে ও ট্রান্সডিউসার সেন্সর দিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে কনভার্ট করে ফেলল এখন এই ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে অনেক নয়েজ আছে এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই গ্রাফটা অনেক মানে হাই লো মানে অনেক অ্যাটেনুয়েশন আছে ঠিক আছে নয়েজ আছে তো এই নয়েজটা দূর করার জন্য আমরা পরের স্টেপটার মধ্যে পাস করি যেটা হচ্ছে হলো সিগন্যাল কন্ডিশনিং স্টেপ ঠিক আছে সিগন্যাল কন্ডিশনিং স্টেপের মধ্যে ধরেন ফিল্টারিং আছে অ্যাম্পলিফিকেশন আছে তারপর আইসোলেশন আছে অ্যাটেনুয়েশন আছে ঠিক আছে তো এগুলো আমরা এগুলো আমরা আসলে এই সিগন্যাল কন্ডিশনিং দিয়ে পাস করি ঠিক আছে এই সিগন্যাল কন্ডিশনিং দিয়ে আমরা পাস করি তো পাস করার পরে পাস করার পরে আমাদেরকে একটা এই সিগন্যাল কন্ডিশনিং এর যে প্রসেসটা ওইটা দিয়ে পাস করার পরে আমরা একটা লেস নয়েজি সিগন্যাল পাই ঠিক আছে একটা লেস নয়েজি সিগন্যাল পাই এখন এই লেস নয়েজি সিগন্যাল কি আমরা এরপরে কোথায় পাস করি অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার এখন অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে তো আমরা আসলে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল পাস করছি ঠিক আছে তো অ্যানালগ সিগন্যালটা হলো একটা কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল একটা কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল তো এই কন্টিনিউয়াস সিগন্যালকে আসলে যদি আমরা একটা ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করতে চাই এই এডি কনভার্টার বেসিক্যালি কি করে ধরেন এই পুরো যে সিগন্যালটা পেলাম ওটা একটা স্পেসিফিক ভাগে ভাগ করে ঠিক আছে যেহেতু কন্টিনিউয়াস সিগন্যাল আর আমরা যে ডিজিটাল সিগন্যালটা চাচ্ছি ওটা একটা ডিসক্রিট ভ্যালু ঠিক আছে কাউন্টেবল ভ্যালু তো এই কারণে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস ভ্যালুটাকে এই কন্টিনিউয়াস সিগন্যালটাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাগে ভাগ করা হলো ঠিক আছে ধরেন এই যে সিগন্যালটা পেয়েছি এটাকে আমরা সিক্সটিন স্যাম্পলসে কনভার্ট করলাম এখন কনভার্ট করে যে ভোল্টেজগুলো পেয়েছি ধরেন এই যে এই একটা যে পোর্শন দেখতে পাচ্ছি প্রথম পোর্শনটা এই প্রথম পোর্শনের ভোল্টেজটা ধরেন হলো ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো এই ফাইভ ভোল্টকে এই এডি কনভার্টার ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে ঠিক আছে এটা আপনাদের ডেটা কমিউনিকেশনে পড়ার কথা এটা আপনাদের ডেটা কমিউনিকেশনে পড়ার কথা আপনারা কি এটা পড়েছেন যে স্যাম্পলিং করে কিভাবে একটা ডি অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট করে আপনাদের কি পড়া হয়েছে এটা আমার কথা কি শোনা আছে কথা কি কেটে কেটে যাচ্ছে নাকি আবার হ্যালো হ্যালো কথা শোনা আছে জিজ্ঞেস করতেছি <laughs> কিভাবে কাজ করে তো ফিজিক্যাল সিস্টেমে আমরা ধরেন একটা 
ইনপুট পাচ্ছি ঠিক আছে ফিজিক্যাল সিস্টেম থেকে একটা ইনপুট পাচ্ছি ধরেন আমরা একটা টেম্পারেচারের ডেটা পেলাম ঠিক আছে তো টেম্পারেচার ডেটা এরকম একটা অ্যানালগ সিগন্যাল প্রডিউস করেছে একটা অ্যানালগ সিগন্যাল প্রডিউস করেছে যেটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু রাইট যেটা হচ্ছে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু সো এই কন্টিনিউয়াস ভ্যালুটাকে আমরা ট্রান্সডিউসার সেন্সরে পাস করি এখন ট্রান্সডিউসার সেন্সর কি করে এক ফর্ম অফ এনার্জিকে ও আরেক ফর্ম অফ এনার্জিতে কনভার্ট করতে পারে অথবা আরেক ভাবে বলতে পারি এক ফর্ম অফ সিগনালকেও আরেক ফর্ম অফ সিগনালে কনভার্ট করতে পারে আমরা এখানে কি দেখেছিলাম এখানে দেখেছিলাম ও একটা অ্যানালগ ডেটা টেম্পারেচারের একটা ডেটা ঠিক আছে তো ট্রান্সডিউসার সেন্সার কি করেছে এই টেম্পারেচারের অ্যানালগ ডেটাকে ও একটা ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে কনভার্ট করে ফেলেছে বাট এই ইলেকট্রিক্যাল সিগনালে অনেক নয়েজ আছে ঠিক আছে এই জন্যে এখন এত হাই লো আমরা কার্ভ পেলাম ঠিক আছে তো এই নয়সি ইলেকট্রিক্যাল সিগনালকে আমরা পাস করি হলো সিগনাল কন্ডিশনিং এর একটা স্টেপ দিয়ে এই সিগনাল কন্ডিশনিং স্টেপ দিয়ে কি হয় আসলে এই সিগনাল কন্ডিশনিং স্টেপ দিয়ে ফিল্টারিং হয় অ্যাম্প্লিফিকেশন হয় অ্যাটেনুয়েশন হয় ঠিক আছে তো এই ফিল্টারিং অ্যাম্প্লিফিকেশন অ্যাটেনুয়েশন দিয়ে আমরা আসলে যে নয়েজটা ছিল এই নয়েজটা আমরা দূর করেছি দূর করার পরে আমরা নয়েজ ফ্রি একটা ডিজিটাল সিগনাল পেলাম ঠিক আছে বা স্টিল এই ডিজিটাল সিগনালটা একটা কন্টিনিউয়াস সিগনাল রাইট নাও উই হ্যাভ টু কনভার্ট দিস কন্টিনিউয়াস অ্যানালগ ডিজিটাল সিগনাল ঠিক আছে মানে অ্যানালগ কেন বলতেছি বিকজ এখানে আসলে কন্টিনিউয়াস ভ্যালু আছে রাইট সো এই অ্যানালগ সিগনালটাকে আমরা এখন এটি কনভার্টারে পাস করব অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে পাস করব তো পাস করার পরে এই এডি কনভার্টারটা আসলে কি করে এডি কনভার্টারটা যেহেতু আমাদের যে ইনপুট সিগনালটা পেয়েছি ওটা একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু কন্টিনিউয়াস ভ্যালু মানে একটার পর একটা ভ্যালু আসতেই থাকে ইনফাইনাইট ভ্যালু থাকবে ঠিক আছে ইনফাইনাইট ভ্যালু থাকে বাট আমরা যে আউটপুট সিগনালটা পাই ওটা তো একটা ডিজিটাল সিগনাল এবং ডিজিটাল সিগনাল হলো একটা ডিসক্রিট ভ্যালু ডিসক্রিট ভ্যালু মানে হলো কিছু স্পেসিফিক ভ্যালুতে ওরা আসলে থাকে ঠিক আছে মানে ইনফাইনাইট ভ্যালু তো থাকে না কিছু স্পেসিফিক কাউন্টেবল ভ্যালু থাকে সো এই ইনফাইনাইট ভ্যালুকে আসলে এই কাউন্টেবল স্পেসিফিক ডিসক্রিট ভ্যালুতে কিভাবে কনভার্ট করা হয় ওই প্রসেসটাকে বলে হলো স্যাম্পলিং এখন স্যাম্পলিংটা আসলে কিভাবে করে ধরেন আমাদের একটা সিগনাল আছে অ্যানালগ সিগনাল যে সিগনালে আসলে কন্টিনিউস ভ্যালু আছে তো এটাকে একটা কাউন্টেবল ভ্যালুতে কনভার্ট করার জন্য আমরা এই অ্যানালগ কন্টিনিউস ভ্যালুকে এক কিছু স্পেসিফিক পোর্শনসে ভাগ করে ফেলাই ঠিক আছে ইন দিস কেস আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা সাইকেল অফ একটা সাইকেল অফ যে সিগনালটা ওই একটা সাইকেলকে আমরা ছয় ষোলোটা স্যাম্পেলে কনভার্ট করেছি বা ভাগ করেছি যে একটা সাইকেলের সিগনাল ওইটাকে আমরা ষোলো স্যাম্পেলসে ভাগ করেছি ভাগ করার পরে ধরেন কথার কথা আমাদের যে ফার্স্ট পোর্শনটা দেখতেছি ঠিক আছে এই ফার্স্ট পোর্শন যেটা দেখতেছি এই পোর্শনে ধরেন এই মেন যেই ভ্যালুটা বা এই মেন যে ভোল্টেজটা এই মেন ভোল্টেজটা আসলে হলো ফাইভ ভোল্ট ঠিক আছে তো এই মেন ভোল্টেজটাকে আমরা এখন ডাইরেক্ট যেই কনভার্টারের যেই প্রসেস আছে ওই প্রসেস দিয়ে আমরা এই ফাইভ ভোল্টকে একটা ডিজিটাল ভ্যালুতে কনভার্ট করে ফেলেছি তারপর ধরেন এই জায়গায় মিন ভ্যালু হলো টোয়েন্টি ভোল্ট মানে মাঝখানে যে পোর্শনটা ওইটার মিন ভ্যালু হলো টোয়েন্টি ভোল্ট এখন মিন ভ্যালুটা কিভাবে পাস করতেছি দেখেন এখানে এই যে এই পোর্শনে কিন্তু একটা ভ্যালু নাই ঠিক আছে এখানে ধরেন এই পোর্শনে দশটা কন্টিনিউস ভ্যালু আছে এই দশটা কন্টিনিউস ভ্যালুকে আমরা যোগ করে ভাগ করছি দশ দিয়ে তাহলে আমরা একটা মিন ভ্যালু পেয়েছি এই মিন ভ্যালুটাকে আমরা কি করেছি এই এটি কনভার্টারের মধ্যে পাস করে মানে একটা স্পেসিফিক ভোল্টেজটা পেলাম এখান থেকে না তো এই স্পেসিফিক ভোল্টেজটাকে আমরা ডিজিটাল ভ্যালুতে কনভার্ট করে ফেলেছি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এডি কনভার্টারটা ভ্যালু দেখে বুঝতে পারতেছি যে একটা এইট বিটসের এডি কনভার্টার এবং আমরা এইট বিট বাইনারি কোড আমরা বলছি এবং যেই সিগনালটা অ্যানালগ সিগনালটা পেয়েছি ওই অ্যানালগ সিগনালের যে আউটপুটটা আসার কথা এটা এরকম আসছে ঠিক আছে সো আপনাদের এক্সামে এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে ডাটা অ্যাকুজিশন সিস্টেমের ওয়ার্ক ফ্লোটা 
ড্র করো এবং এক্সপ্লেন করো তখন এইভাবে করে আপনাদের এক্সপ্লেন করতে হবে সো এখানে ম্যাথোডোলজি কথা লেখা আছে এখন এটা বইয়ের ভাষা এখন আপনারা যখন কুইজে লিখবেন তখন আপনাদের নিজের ওয়ার্ডসে লিখতে হবে যেহেতু আপনাদের কুইজগুলো ওপেন বুক ধরা হয় বিকজ উই ক্যান ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ওপেন দ্য স্লাইডস অ্যান্ড নোবাডি ক্যান স্টপ ইউ এই জন্য হুবু হুবু স্লাইডে যা লেখা ওইটা লেখা যাবে না আপনাদের এটা চেঞ্জ করতে হবে কথাগুলো ঠিক আছে সো দেখেন প্যাথোলজি বা প্রসেস অফ ডেটা অ্যাকোজেশন সিস্টেমে কি লেখা ডিএএস বিগেন উইথ দ্য ফিজিক্যাল প্রপার্টি টু বি মেশেড এক্সাম্পলস অফ দিস ইনক্লুডিং টেম্পারেচার লাইট ইন্টেন্সিটি গ্যাস প্রেশার ফ্লুইড ফ্লো ফোর্স এক্সেট্রা আ সেন্সার উইচ ইজ আ টাইপ অফ ট্রান্সডিউসার কনভার্টস আ ফিজিক্যাল প্রপার্টি ইন টু আ করেসপন্ডিং ইলেকট্রিক্যাল সিগনাল সিগনাল কন্ডিশনিং may be necessary if the signal from the transducer is not suitable for the DAQ hardware being used. After signaling, after signal conditioning, the analog wave output is converted into digital form using AD converter. Once it is diced, the signal can be encoded to reduce and correct transmission errors. So, it can be very short to describe it, but I will explain it to you. ডিটেলস বলেছি সো এক্সামে যদি এই কোয়েশ্চেনটা আসে আপনাদের এই গ্রাফের সাথে আরো এক্সপ্লেনেশন দিয়ে আপনাদের বোঝাইতে হবে এরকম হুবাবু লেখলে আপনারা বেশি মার্কস পাবেন না তো বেসিকলি উই আর ডান উইথ দিস লেকচার এইচ আমরা ডিফারেন্ট সিগনালস নিয়ে পড়লাম তারপর সিগনালস গুলাকে এক সিগনাল থেকে আরেক সিগনালে কিভাবে কনভার্ট করা হয় এক সিগনাল থেকে আরেক সিগনালের যে কনভার্টার গুলা ওগুলো আমরা দেখলাম তারপর রেজুলেশন নিয়ে পড়লাম কিছু অঙ্ক দেখলাম যে কিভাবে আমরা আসলে একটার থেকে আরেকটাতে কনভার্ট করি ওইটা কোন ফর্মুলা দিয়ে আসলে কনভার্ট করা হয় এবং লাস্টলি ডাটা অ্যাকুজেশন সিস্টেম দেখলাম সো এতটুকুই আজকে আপনাদের ক্লাস আপনাদের আপনারা কোন সেকশন সেকশন বি